你不和明珠结婚了吗？就因为江叔的反对，你你这样颓废怎么行啊？这不关你的事儿。阿姨呀，你别在这儿喝酒了。你赶紧把明珠带走，去举行婚礼吧。我现在没心情跟你说这些，请你出去。如果江叔继续反对的话，你就和明珠去远走高飞啊！你要钱是不是？我给你，我帮你把新家都准备好，行了吧？我让你出去，你听不见吗？你喊什么？现在最想喊的不应该是你，是明珠啊！姐，你怎么样？江叔，听说你反对明珠跟江磊结婚是吧？这都什么年代了，你怎么还要操控子女的婚姻啊？不是，梦洁，事情不是这样。明珠不配吗？江磊，他除了是个律师之外，有什么了不起的？你听我说，我是不会当你们家儿媳妇的。你还是赶紧让江磊跟明珠结婚吧。梦洁。为什么最近不接电话？是发生什么事情了吗？听说彭达集团的事情已经结束了。小磊，我想你。你为什么不回复我呢？你知不知道，我分分钟都在担心你。之前不是跟我说过，等忙完了以后，要带我去一个很远的地方旅行吗？其实我想告诉你，不管去哪儿，只要有你在我的身边，我就很幸福了。江磊他辞职了，他为什么突然这样啊？明珠。具体事情呢，我还不是很清楚，但是我觉得应该会很复杂。叔叔，到底怎么了？是发生什么事情了吗？他交了辞职报告之后，就再也不接我电话了。
，明珠。小磊，你这段时间怎么了？为什么不接电话？是发生什么事情了吗？我听叔叔说，你辞职了。你怎么了？脸色这么难看，是不是哪儿不舒服啊？你是不是生病了？啊？怎么了，明珠？我们分手吧。这段时间，我很开心，也很勇敢，让我的生活变得更加有希望。所以我不会怪你的，你放心。你可以怪我，你心里可以怨我，可以恨我。我希望你能够说出来，别憋在心里。说实话，不伤心是假的，那都是谎话。但是我觉得，时间可以治愈一切的，过段时间我就会没事的。再说了，像我这种女孩子，爱我这么长时间，谢谢你，真的谢谢你。好了，公司还有很多事情呢，我就先去忙了。
对不起。消失在天际，你的声音却仍在耳边。不管怎么样，心里再难受、再苦、再累，都要记得微笑，永远记住你嘴角的弧度，因为那个样子，你很帅气。海风吹散你的温度，再见。笑声回荡，扰乱了思绪。回忆如潮，水将我淹没。我的心却不再彷徨，为你思念。风吹散了花，吹走了一切烦恼忧愁。你的笑容照亮我的思念，跟随着你，你去了哪里？为什么不留下一丝音讯？当流星划过夜空，我依然会在原地为你等候。今天老杨，你还好？哎，还挺好。我儿子，好，哎，嗯，赶紧去吧。小磊回来了，小磊啊，回来了。小磊，不是，儿子，你这是？小磊，不是，小磊，爹，爹，小磊，你别了呀！是，喂，啊，上来，下来，不要这样，不要这样啊，孩子，这样，哎，志斌，喂，志斌，哎，你干什么呢？这是干什么你？你疯了吗你？啊！我是疯了，我跟明珠分手了，一切都是按你的意思办的，这下你满意了吧？啊？你们都满意了吧？小磊，太太，志斌，明珠和江磊分手了，你怎么能打人呢？江叔，明珠，真的跟江磊分手了吗？是不是傻啊你？你倒是说句话呀！就因为别人反对，你就要跟明珠分手吗？你就跟明珠结婚啊？你就跟他结婚了？你倒是说一句话呀！滚！江磊，你